皆さん、こんにちは。あかねです。私は今、北海道の新千歳空港駅にいます。この動画は3月の下旬に撮影しました。新千歳空港駅から札幌駅まで、JR 快速エアポートで50分くらいかかります。お寺は高校1号車と3号車にございます。すべての箇所で禁煙です。携帯電話、スマートフォンは音を出ない設定の上、通話はお控えください。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、適宜車内の換気を行います。お客様におかれましては、車内では正しいマスクの着用と大きな声での対話は控えていただくことへのご協力を引き続きお願いいたします。札幌駅に着きました。今日はビバイに行くんですけど、その前にちょっとだけ札幌駅の周りを観光したいと思います。ここには札幌駅周辺の地図と札幌駅の周りの有名な場所、観光地が書いてあります。札幌駅に着いた時はそんなに雪が降っていなかったんですけど歩いていたら突然すごく雪が降ってきたので観光するのを諦めましたこれからビバイに行きますビバイは去年 PR の動画を作った場所ですまだ見ていない人は見てください札幌駅から JR ライラックに乗って35分でビバイ駅に着きます駅の近くでおにぎりを買いました。イクラとオムライスのおにぎりです。本当はラーメンを食べたかったんです。でもすごく並んでいたので諦めました。まだ出発してないんですけど、本当にお腹が空いたのでいただきます。ビバイに到着しました。見てください、この雪。すごい。<笑>わ。すごい。<笑>雪。私が今回泊まるホテルは、えー、ホテルビジコという、あの。ホテルです。駅からとても近いです。こっち側に見えるのが駅です。はーい。こちらが駅前です。あ、カードを入れてください。はい、こちらはベッドですこのスペースでスーツケースを広げられるのでいいですねあ大きい鏡もあります外の景色はおお雪<笑>ああ雪きれい本当にきれい前回来た時も思いましたが自然が豊かですね雪も積もっていてより一層さらに綺麗ですはい今から去年お世話になった美梅市の人たちと一緒に焼き鳥を食べに行ってきます今から本当に楽しみです私この目の下に玉が<笑>できてますね<笑>ちょっと寝不足です皆さんもクマができますかクマというのは寝不足の時にこの目の下が
黒くなることを言います。クマができると言います。じゃあ、今から行ってきます。味噌ホルモンです。美味しそう。熱々ですね。甘エビの唐揚げですね。はい、これでモリモリ。うん、一応これでモリモリ。<笑>おはようございます。ホテルで朝食を食べます。この日のメニューは、ブロッコリーとトマトを焼いたもの、サラダ、生姜焼き、あと、パンがあったんですけど、皆さん、これ見たことありますかこれを二つに折ると、マーガリンとジャムが同時に出てきます。一緒に出てきます。日本の小学校や中学校に通っていた人なら知っている人は多いと思います。学校の給食でよくこのタイプのジャムが出てきました。ちなみにケチャップとマスタードもあります。この日は美媒師の人たちが私のために交流会を開催してくれました。私は外国語を学ぶことや日本語教育について少しだけ話しました。美媒師では日本語を勉強している人が楽しく観光できるように優しい日本語を使って案内する活動や勉強会を行っています。札幌駅からも近いのでチャンスがあったらぜひ行ってみてください。今日は札幌に行って仕事をします。札幌に行く前に私が大好きなビバイのケーキ屋に行きます。お店の方に許可をいただいて撮ってます。すこのレモンケーキを今たくさん買いました。ケーキもいろいろな種類があります。ビバイ駅から歩いて2分くらいのところにあるので、ビバイに行ったらこの山下という名前のケーキ屋にぜひ行ってみてください。はい、札幌駅に着きました。これから前の職場の同僚とスープカレーを食べに行きます。ピカンティ札幌駅前店という名前のお店です。私は前働いていた会社がとても好きでした。特に同期はとても仲がいいです。同期というのは同じ時期に入社した社員のことです。いろいろな視点に同期がいるので、今でもこうやってご飯を食べに行けるのは本当に嬉しいです。札幌では京王プラザホテル札幌に泊まりました。このホテルについては前にこの動画で紹介したので、ぜひ見てください。本当に可愛いホテルですよ。あと、札幌で小仙田先生と一緒に動画を撮りました。その動画ももう5月に投稿したので、よかったら見てください。夕飯は小仙田先生と小仙田先生の動画を編集している西川さんと一緒に食べました。わ嬉しい柿大好きです。北海道の道にはこの箱のようなものがあります。はい、中はこんな。今砂入ってませんけど、ここに滑り止め用の砂が入って自由に使うことができます。このように砂をなくそうです。最後に札幌の有名な場所をすごく簡単に紹介しますここは北海道庁旧本庁舎です赤レンガ庁舎とも呼ばれています私はここで一生懸命サムネイル用の撮影をしていました
。そして、あの赤いタワーは、札幌テレビ塔です。私が今いる大通り公園は、冬になると、札幌雪祭りが開催される場所として、とても有名です。こちらは札幌市時計台です。国の重要文化財にも指定されているとても歴史がある建物です。はい、今回は3月下旬に北海道の札幌市と美梅市に行った時の Vlog をシェアしました。北海道はとても広いので他にも素敵な場所がたくさんあります。ぜひ、機会があったら、行ってみてください。最近、日本語の勉強の役に立つというコメントが増えて、とても嬉しいです。私は日本語教師、日本語の先生なので、皆さんに少しでも楽しいと思ってもらえるような動画を作りたいと思います。皆さんが見てくれるから、続けられます。本当にありがとうございます。今日はここまでです。また来週バイバイ